Hi guys, good morning. Welcome to the Aditya Job Creative Channel. Okay, happy Deepavali to all of my family members. Pratyakar ki Deepaval Subha Kangsalu. Andro Nitga celebrate chess kundi. I Deepaval ne. Okay. If you do DRD with all the admit cards and every one key latest update and the daily chain in Jalutun. Admit cards, a putest and the then the local data and the latest or matter as the anti status on the and a telescuno. Maniki admit cards and every issued soon and a Sunday website law. So date ever can any no video chess number to make Pratiroju chapter and Jalutun. Okay. So Pratiwaka video ne complete a chord and a video at the like chain. DRD was September term, Tire 1 expected exam pattern. So, Manavalu, STA B capla chesaru, Mariu technician A capla chesaru. Ipudu, technician A valki, Maku complete model paper kawala and adutuna comment lo. And STA B koda, complete model paper kawala and kutal. Ipudu ni noko example this kostano, Miral Adamala, Nak anti problem anadi, Nak faculty anadi in Okane unano. So, complete model paper cheyali and day, three hours to four hours portune. So, that is the faculty is equal. So, we have a problem with the faculty. The faculty is not the same. So, okay, coming days. Next recruitment day, we will put the faculty in the same way. This person is the same. This person is the same. This person is the same. Anakalala Ante STA B complete a chapala technician A complete a chapala. So Alla Chapranke could a question mark and duchin. Ipudu Nina and Jastron Ante Kamanga on a subject to English the pinchy Kamanga either the subject to Tundo A subject to a kind of market chedon jargindi. A good children read the market chedon jargindi. STA B key technician A key Kamanga quantitative aptitude. A reasoning and general awareness with GK the Koda Untunan Mata. So Alan Takudu, one a common gown a subject and the Ekar Chapadan Jarutundi. So that Adaydin in cover chegal. So Miku one hour, one and a half hour in complete hypothesis. Paper Mupikushal cover chest and daily. Okay, Redmood paper loo, Miru, Venandi, a paper limb in medicines kundi, or a paper tire of the STA B key. Adaydinga technician Yevalki. Technical method is focused. We have a syllabus on the trade. A trade syllabus is needed to be done. Concept wise, we have to do the exam. Okay, we have to do the mock test. We have to do the mock test. We have to do the mock test. Now, we have to do the mock test. Okay, September 10, model paper 8. Today, we have to do the mock test. Now, we have to do the mock test. So, we have to do the mock test. So, we have to do the mock test. So, if you want to see it, you can see it. So, we are going to do it now. We are going to do it in our channel. We are going to do it in the playlist. Quantitative Aptitude and Concept. And DRDO model papers. If you want to see the video, you can see it completely. If you want to see the video from starting to end, please like it. If you have any doubt, please comment the question number. You can explain it in a separate way. Okay? Stand data is equal to 7 by 24. Stand data value is equal to 7 by 24. If you have a question, if you have a question, you can save the time. Okay? Stand data. You can do it. Stand data. You can do it. You can do it. Okay? Stand data. You can do it. Stand data. You can do it. Stand data. Formula is opposite side by adjacent side. Opposite side is equal to 7. Adjacent side is equal to 24. Okay? Stand data. Okay? Pythagoras Siddhartha Prakaranga This is the same thing This is the same thing That is the same thing Hypotenuse is equal to Trigonometric triplets It is easy to do Okay I have to do Trigonometric triplets So Here we have 25 If you don't know If you want to do Bajumu square Plus Bajumu square Is equal to Hypotenuse square Okay This is the same thing Plus आइडो वंदल डब्बे यारो इजी क्वाल टू हिट स्क्वेयर हिट स्क्वेयर एंड हाइपो इधर आर वंदल रवैये दो चुन्दे ओके हिट स्क्वेयर इजी क्वाल टू आप लोग हाइपोटेनेस इजी क्वाल टू ऐंड दो चुन्दे 25 वन माता पाइथागोरस सदन तो यूज़ चेस कोड़ा मानो पन्नु को उच्चू कानी 
ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ట్రిప్లెట్స్ ఉంటాయి ఆ ట్రిప్లెట్స్ని మీరు గుర్తించుకుంటే ఈజీగా మనకి చేయవచ్చు సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెన్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ కొన్ని ఉంటాయి అవి నీటికి గుర్తించుకోవచ్చు మనం ఓకే ఇప్పుడు లెక్కలోకి వెళ్దాము దెన్ ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ద పీ సచ్ దట్ టాన్ డేటా మైనస్ సీకెండ్ డేటా బై సైన్ డేటా అంటే వాడు కనుక్కోండి ఏంటి వాడు కనుక్కోమంటుంది ఏంటి పీ వాల్యూ ఎంత కనుక్కోండి అని అంటున్నాడు అనమాట ఈక్వేషన్లో ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు టాన్ డేటా టాన్ డేటా అంటే టాన్ డేటా అంటే ఏమొద్ది ఆపోజిట్ సైడ్ బై అడ్జస్ట్ సైడ్ సెవెన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ సీకెండ్ డేటా సీకెండ్ డేటా డేటాకి డేటా ఇక్కడ ఉంది కర్ణము బై అడ్జస్టెంట్ సైడ్ సీకెండ్ డేటా ఫార్ములా కర్ణము కర్ణం ఎంత అయింది కర్ణము ఇరవై ఐదు బై ఇరవై నాలుగు బ్రాకెట్ ఉంది బ్రాకెట్ పెట్టుకోండి ఓకే బై బై ఎందుకంటే ఇక్కడ బై వేశాడు సైన్ డేటా సైన్ డేటాకి ఏం చెప్తుంది ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపో హైపో ఆపోజిట్ సైడ్ బై హైపో ఆపోజిట్ సైడ్ అంటే సెవెన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ సెవెన్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ తిరిగేస్తే ఏమవుతుంది ట్వంటీ ఫైవ్ పైకి వెళ్తుంది సెవెన్ కిందకి వస్తుంది సో సెవెన్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది ట్వంటీ ఫైవ్ అనేది ఇక్కడ వస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఇజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ మైనస్ పీ బై మైనస్ పీ బై ట్వంటీ ఎయిట్ మైనస్ పీ బై ట్వంటీ ఎయిట్ వాడు ఇచ్చిన డేటాని క్లియర్గా రాశాను ఓకే ఇప్పుడు క్యాలకులేషన్ చదివి ఏడు ఒకటిలా ఏడు నాలుగులా ఇక్కడ దీన్ని సాల్వ్ చేయండి సెవెన్ మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎంత అయితే మైనస్ ఎయిటీన్ బై ట్వంటీ ఫోర్ ఓకేనా ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ మైనస్ పీ బై ఫోర్ అనమాట ఇక్కడ ఓకే ఇప్పుడు ఏమైనా పోతాయా నాలుగు ఒకటిలా నాలుగు ఆరులా ఆరు ఒకటిలా ఆరు మూడులా సో మైనస్కి మైనస్కి పోయింది ఇక్కడ ఫీజు కూడా ఎంత అవుతుంది మూడు ఇరవై ఐదులా డెబ్బై ఐదు పీ వాల్యూ ఎంత అయింది సెవెంటీ ఫైవ్ అండి పీ వాల్యూ సెవెంటీ ఫైవ్ ఈ విధంగా క్లియర్గా చేసుకోవాలి ఏం అడిగాడు ఏం చేయాడు మైనస్ సెమ్మలు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ డిస్పోజ్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ స్టాక్స్ ఏ పర్సన్ సోల్డ్ ఎ టీ సెట్ ఆఫ్ త్రీ ఫోర్ టూ జీరో డిస్పోజ్ అంటే డిస్పోజ్ డిస్పోజ్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ స్టాక్స్ నాకు ఒక షాప్లో న్యూ స్టాక్ వస్తూ ఉంటుంది ఓల్డ్ స్టాక్ ఉంటుంది ఓల్డ్ స్టాక్ని పంపించాలి మళ్ళీ కొత్త స్టాక్ని మళ్ళీ ఫిల్ చేసుకోవాలి అంటే ఏం చేస్తారు ఉన్న ఐటమ్స్ని ఉన్న ఐటమ్స్ని యాక్చువల్ కాస్ట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనుకోండి సెవెంటీ రూపీస్ కానీ సిక్స్టీ కానీ ఎయిటీ కానీ అని తగ్గించి అమ్ముతారు అనమాట తగ్గించి అమ్మడం వల్ల స్టాక్ అనేది ఏమవుతుంది స్టాక్ త్వరగా క్లియర్ అవుతుంది అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఓకే ద డిస్పోజ్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ స్టాక్స్ ఏ పర్సన్ సోల్డ్ ఏ టీ సెట్ ఆఫ్ త్రీ ఫోర్ టూ జీరో త్రీ ఫోర్ టూ జీరో సోల్డ్ అన్నాడు కాబట్టి ఎస్పీ వాడు మాట్లాడుతుంది ఏంటి ఎస్పీ ఎస్పీ జూ కూడా ఎంత అన్నాడు ఎస్పీ త్రీ ఫోర్ త్రీ ఫోర్ టూ జీరో రూపీస్ విచ్ వాజ్ ఫార్టీ త్రీ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద బిలో ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఓకేనా ఏదైనా ఒక ఐటెం తాలూకా కాస్ట్ ప్రైస్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది బిలో ద కాస్ట్ ప్రైస్ ఫార్టీ త్రీ పర్సంటేజ్ అంటే హండ్రెడ్ మైనస్ ఫార్టీ త్రీ ఎంత అయింది ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సంటేజ్గా అమ్మేశాడు దీన్ని ఎందుకు అమ్మాడు ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సంటేజ్గా అమ్మాడు ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సంటేజ్గా అమ్మాడు అంటే ఫార్టీ త్రీ పర్సంటేజ్ తగ్గించి సమ్మతున్నాడు అనమాట ఎందుకు ఓల్డ్ స్టాక్ కాబట్టి ఓకే ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ఏ ప్రాఫిట్ టెన్ పర్సంటేజ్ ఆన్ ద సెల్లర్ సుడి హా సోల్ ద సెప్ ఫర్ ద న్యూ స్టాక్ వచ్చింది న్యూ స్టాక్ వచ్చింది ఇప్పుడు కొత్త స్టాక్ ఓల్డ్ స్టాక్ అమ్మాడు ఒక ఫిఫ్టీ సెవెన్ పర్సంటేజ్కి అమ్మేశాడు అయితే నాకు కొత్త స్టాక్ మీద ఆయనకి టెన్ పర్సెంటేజ్ లాభం కావాలి అంటే ఏం చేయాలి కాస్ట్ ప్రైస్ ఏమో హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ టెన్ పర్సెంటేజ్ లాభం అంటే వన్ టెన్కి అంటే వన్ టెన్ పర్సంటేజ్కి అమ్మితే ఎన్ని రూపాయలకి అమ్మినట్టు అని అడుగుతున్నాడు అనమాట ఏమంటున్నాడు వన్ టెన్ పర్సంటేజ్ కావాలి అంటే నాకు ఎంత ప్రైస్ పడింది అని అడుగుతున్నాడు ఓకేనా ఈ విధంగా రాసుకోవాలి మనము ఇప్పుడు చూడండి నేను రివర్స్ రాసుకోండి నేను చెప్పాను కదా సింపుల్గా రివర్స్ రాసుకోండి జస్ట్ ఏమైతే అడిగాడో దాని పైన వేయండి ఏమైతే పైన అడిగాడో దాని కింద వేయండి త్రీ ఫోర్ టూ జీరో ఓకేనా పంతొమ్మిదా మూడు పంతొమ్మిదిలా మూడు చంపాటండి మూడు పదకొండు ముప్పై మూడు జీరో పంతొమ్మిది ఒకటిలా పంతొమ్మిది అరవైలా సో ఎంత అయింది ఆరు పదకొండు అరవై ఆరు ఒక సున్నా ఇక్కడ ఉంది అంటే ఎంతకు అమ్మాడు సిక్స్ సిక్స్టీ రూపీస్కి అమ్మడం జరిగింది అమ్మితేనే ఆయనకి టెన్ పర్సెంటే లాభం అనేది వచ్చింది అనమాట సిక్స్ థౌజండ్
సమ్ లాయర్స్ లాయర్స్ నేను వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నా సమ్ లాయర్స్ సమ్ అనేది కాబట్టి కొంత భాగం తీసుకో ఈ లాయర్లో కొంత భాగం తీసుకో ఈ భాగం అంట సమ్ లాయర్స్ అంట ఫిమేల్స్ అంట ఫిమేల్స్ నేను నేను ఎఫ్ అనేసి అనుకున్నా ఓకే నెక్స్ట్ సమ్ ఫిమేల్స్ ఆర్ మదర్స్ సమ్ ఫిమేల్స్ ఆర్ మదర్స్ అంటే ఫిమేల్స్లో సగం భాగం తీసుకోండి అంటే కొద్ది భాగం మదర్స్ని నేను ఎమ్ అనేసి అనుకున్నా ఓకే ఇది స్టేట్మెంట్ ఏమీ ఇచ్చాడు ఆ విధంగా రాయండి ఓకే ఇప్పుడు కన్క్లూజన్లోకి రండి కన్క్లూజన్ ఏం చెప్పాడు సమ్ మదర్స్ ఆర్ ఫిమేల్స్ సమ్ మదర్స్ అంటే వీళ్ళు సమ్ మదర్స్ ఆర్ ఫిమేల్స్ అవునా కాదా ఫిమేల్స్ అయ్యారా లేదా సమ్ మదర్స్ సో మనకి స్టేట్మెంట్ వన్ ఫాలో అయ్యింది సమ్ లాయర్స్ ఆర్ మదర్స్ సమ్ లాయర్స్ ఆర్ మదర్స్ అన్నాడు సమ్ అంటే ఇదే కదా సమ్ సమ్ లాయర్స్ ఆర్ మదర్స్ దీనికి దీనికి ఏమైనా డైరెక్ట్ సంబంధం ఉందా ఏమైనా డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఉందా లేదు కానీ ఇండైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఉంది కన్క్లూజన్లో ఇండైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ మనం తీసుకోవడానికి లేదు డైరెక్ట్ రిలేషన్షిప్ ఉండాలి సో కన్క్లూజన్ టు నాట్ ఫాలోస్ ఇప్పుడు మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఓన్లీ కన్క్లూజన్ వన్ ఓన్లీ ఫాలోస్ అనేది మన ఆన్సర్ అవుతుంది సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ చూడండి డిఫరెన్స్ ఫోరు డిఫరెన్స్ ఫోరు డిఫరెన్స్ ఫోరు నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ ఎంత ఉండాలి ఫోర్ సో మన ఆన్సర్ ఎంత అవుతుంది ట్వంటీ ఫోర్ అనమాట ఓకే ట్వంటీ ఫోర్ ఆఫ్ థర్టీ సిక్స్ సెవెంటీ టూ వన్ ట్వంటీ సిక్స్ హెచ్సే పడినప్పుడు ఆప్షన్స్ త్రూలో వెళ్ళాలి ఆప్షన్స్ త్రూలో వెళ్ళాలి ఏదైతే ఇచ్చిన ఆప్షన్లో హయ్యెస్ట్ నెంబర్ ఉంటుందో ఫస్ట్ ఆ నెంబర్ని చెక్ చేయాలి హయ్యెస్ట్ ఎందుకు నేను చెక్ చేయాలి అంటున్నానంటే హయ్యెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్స్ హయ్యెస్ట్ కామన్ ఫ్యాక్టర్ అందుకనే హయ్యెస్ట్ ఉన్న నెంబర్ని ఫస్ట్ చెక్ చేయండి అన్ని వాటితో డివిజిబుల్ అవుతుందా అదే హయ్యెస్ట్ ఎస్సేప్ అవుతుంది కానీ లోయెస్ట్ తీసుకోకూడదు అది ఎల్సీఎంకి తీసుకోవాలి లోయెస్ట్ ఇప్పుడు చూడండి నేను ఆప్షన్ డి తీసుకున్నాను ఎయిటీన్ పద్దెనిమిది నెలల ముప్పై ఆరు పద్దెనిమిది నాలుగుల ఓకేనా పద్దెనిమిది ఎనిమిదిల పద్దెనిమిది ఎనిమిదిల సారీ పద్దెనిమిది ఏడుల సో డివిజిబుల్ అవుతుంది పద్దెనిమిది ఇక్కడ హయ్యెస్ట్ ఆప్షన్ పద్దెనిమిదే ఉంది హయ్యెస్ట్ది పద్దెనిమిదే ఉంది పద్దెనిమిదితోనే చూశాను నాకు పద్దెనిమిదితో అయ్యింది థర్టీ సిక్స్ ఉంటే ఒకవేళ ఫస్ట్ థర్టీ సిక్స్తో చూడాలి ఓకే మన ఆన్సర్ అనేది హెచ్సిఎఫ్ మనకి డైరెక్ట్గా ఎయిటీన్ అవుతుంది అనేది ఎప్పుడైనా సరే మనకి డిఆర్డిఓ రిక్రూట్మెంటు మరియు ఆర్సిఐ ఈ రెండాటికి మీకు చాలా యూజ్ అవుతుంది సేమే డిఆర్డిఓ ఎవరైతే అప్లై చేశారో ఆర్సిఐకి కూడా అప్లై చేసి ఉంటారు సేమ్ ప్యాటర్నే ఉంటుంది మీకు మ్యాగ్జిమం చిన్న చిన్న తేడాలతో ఉంటాయి అంతే మీరు సేమ్ అనేది ఫాలో అవ్వండి కరెంట్ అఫేర్స్ అనేది లాస్ట్ టూ ఎయిట్ మంత్స్ చదువుకోండి జనవరి నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ మెయిన్ చదవండి సరిపోతుంది ఇప్పుడు వరకు ఎగ్జామ్ అయినంత వరకు ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాము ఓ వంద మెన్స్ ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ బ్యాడ్మింటన్ టోర్నమెంట్లో మనకి ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ మెన్స్లో ఎవరు గెలిచారో అని అడుగుతున్నాడు అనమాట మనకి టోర్నమెంట్స్ అనేవి నాలుగు రకాలు ఉంటాయి ఓకేనా ఒకటి ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ రెండు ఫ్రెంచ్ ఓపెన్ మూడు విబుల్డన్ నాలుగు యుఎస్ ఓపెన్ సో దీంట్లో మెన్స్ ఆడుతారు మరియు ఉమెన్స్ ఆడుతారు మెన్స్లో విన్నర్ తెలియాలి అండ్ రన్నర్ తెలియాలి ఉమెన్స్లో విన్నర్ తెలియాలి మరియు రన్నర్ తెలియాలి అయితే మనకి బ్యాడ్మింటన్లో సింగిల్స్ని మెయిన్ గుర్తించుకుంటే సరిపోతుంది డబల్స్ అనేది మ్యాక్సిమం అడగడానికి ఛాన్స్ లేదు మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక క్వశ్చన్ రాగానే దాని ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒక బుక్లో రాసుకోండి ఒక బుక్లో రాసుకుని ఆ డేటా మొత్తం రాయండి ఇప్పుడు నేను ఒకటే క్వశ్చన్ చెప్తాను కానీ మీరు నేను చెప్పిన డేటా ఫుల్గా ఒక్కడ రాసుకోవాలి ఓకేనా అప్పుడు మీకు కరెంట్ అఫేర్స్కి ఒక బుక్ పెట్టుకోండి రీజనింగ్కి ఒక బుక్ పెట్టండి క్వాంటిటీ యాప్టిట్యూడ్కి ఒక బుక్ పెట్టండి ఏదైతే క్వశ్చన్స్ మీరు అటెంప్ట్ చేయలేకపోతున్నారో ఆ క్వశ్చన్ని రాసుకొని ఆన్సర్ మీరు అక్కడ ఎలా మీకు తెలుస్తుందో మీ అండర్స్టాండింగ్లో ఆన్సర్ అనేది అక్కడ రాయండి తర్వాత మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా మూడు బుక్లు ఉండాలి క్వాంటిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ రీజనింగ్ అండ్ జిఎస్ జిఎస్ లేదా జనరల్ అవేర్నెస్కి ఒక బుక్ పెట్టుకోండి ఇవన్నీ కూడా ఆ బుక్లో నోట్ చేసుకోండి మీరు ఏదైతే మెటీరియల్ చదువుతున్నారో అందులో వచ్చిన ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఈ బుక్లో రాసుకోవాలి అప్పుడే మనం బుక్ మొత్తం చదవడానికి అవ్వదు రివిజన్ చేసుకోవడానికి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్లు అన్నీ మీరు రాసి పెట్టుకోవాలి ఓకే ఎవరు గెలిచారు అంటే మనకి రఫెల్ నాదల్ అనేవాడు విన్ అయ్యారు అనమాట రఫెల్ నాదల్ రఫెల్ నాదల్ అనేది విన్నరు అయితే రన్నర్ ఎవరు అంటే రన్నరు
ఒకసారి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి మళ్ళీ ఓకే ద ఫాలోయింగ్ బై యూజింగ్ ద బాడ్ బాస్ సాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్ బై యూజింగ్ ద బాడ్ బాస్ బాడ్ బాస్ యూజ్ చేసి మినిమం రెండు మార్కులు అయితే పక్కా వస్తాయి బాడ్ బాస్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే వాడు ఏదైతే చెప్పాడో దాని ప్రకారంగా మీరు వెళ్ళాలి మీరు నచ్చినట్టు చేసుకుంటూ వెళ్తే రాంగ్ అవుతుంది ఓకేనా బ్రాకెట్లో ఉన్నదని సాల్వ్ చేయండి ఎప్పుడైనా సరే ట్వంటీ ఫోర్ ఉంది యాజ్ చీజ్గా వేయండి బ్రాకెట్లో ఏది ఉంది ట్వంటీ మైనస్ ట్వెల్వ్ ఇదేంటి డివిజిబుల్ అవుతుంది అక్కడ రైట్ డివిజిబుల్ అంటే ఇక్కడ ఫోర్ వస్తుంది మరియు ఎయిట్ ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ వేసుకొని ట్వంటీ ఫోర్ ఇక్కడ ట్వంటీ మైనస్ థర్టీ టూ నాలుగు వందల ముప్పై రెండు ఇరవై నాలుగు డివైడెడ్ బై మైనస్ పన్నెండు ఓకే మైనస్ అనేది అలా ఉంచండి ట్వంటీ ఫోర్ మైనస్ ఇక్కడ పైన తీసి రాసుకోండి పన్నెండు పన్నెండు ఆటలు పన్నెండు ఉన్నా మన ఆన్సర్ ఎంత అయింది మన ఆన్సర్ ఎంత అయింది మైనస్ టూ అక్కడ ఆన్సర్ ఇస్తాడు ప్లస్ టూ ఇస్తాడు మైనస్ టూ ఇస్తాడు ఎగ్జాక్ట్గా ఏమొస్తుందో అది మాత్రమే మనం వేయాలి కరెంట్ అఫేర్స్లో ఇంకొక రెండవది రెండవది టాపిక్ అనుకోండి ఎవరెవరైతే రీసెంట్గా అపాయింట్మెంట్స్ అయ్యారో వాళ్ళందరి తాలూకా లిస్ట్ రాసుకోండి ఓకేనా వాళ్ళందరి లిస్ట్ రాసుకోండి ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇండియన్ ఆరిజన్ పర్సన్ హ్యావ్ బిన్ రీ ఎలక్టెడ్ పిఎం ఆఫ్ ద పోర్చుగల్ పోర్చుగల్కి మన ఇండియన్ ఆరిజన్ అంటే మన ఇండియాకి సంబంధించిన వ్యక్తి అనమాట ఆయన కానీ ఇక్కడ ఉండట్లేదు పోర్చుగల్లో ఉంటున్నారు అనమాట ఓకేనా పోర్చుగల్లో ఉంటున్నారు పిఎం అయ్యారు రీఎలక్టెడ్ రీఎలక్టెడ్ పిఎం ఆఫ్ ద పోర్చుగల్ పోర్చుగల్కి రియాక్టెడ్ పిఎం ఎవరు అంటే ఈయనే ఈ పర్సనే మన ఇండియన్ ఆరిజన్ ఇప్పుడు మనకి ఆన్సర్కి వెళ్ళే ముందు మనకి మ్యాప్లో పోర్చుగల్ ఎక్కడ ఉన్నది అనేది ఒకసారి మీరు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి ఎందుకు మ్యాప్ పాయింటింగ్ కూడా పలానా కంట్రీ ఏ ఏ ఏ ఖండంలో ఉందని కూడా అడగవచ్చు ఓకేనా ఏదైనా స్టే కెనాల్ కెనాల్స్ ఉంటాయి కదా ఇవి దాన్ని ఏమంటారు ఒకదాని నుంచి ఇంకో దేశాన్ని ఒక సముద్రాన్ని రెండు సముద్రాలని విడదీసేది ఈ ఛానల్స్ అవి ఉంటాయి కదా అలాంటప్పుడు కూడా మనకి యూజ్ అవుతుంది సో మ్యాప్ పాయింటింగ్ అనేది మీరు ఒకసారి కాన్సన్ట్రేట్గా చదువుకోండి ఈయన పేరు ఎవరు అంటే ఆంటోనియో కోస్టా ఆంటోనియో కోస్టా అనేవారు పిఎంగా రీఎలెక్ట్ అవ్వడం జరిగింది ఈయన మన ఇండియన్ ఆరిజన్ అంటే మన ఇండియన్ తాలూకా భావజాలాలు అంటే మన మన తాలూకా ఇవి ఉన్నాయన్నమాట మన ఇండియన్ తాలూకా మూలాలు ఆరిజన్ అంటే ఏంటి మూలాలు ఉన్న వ్యక్తి ఒక ఆంటోనియో కోస్టా పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద టూ ఫిఫ్టీ అనేది దేనికి ఈక్వల్ అంటున్నాడు అనమాట థర్టీ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ థర్టీ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ యాజిటీస్గా రాయండి థర్టీ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ అంటే పర్ హండ్రెడ్ పర్ హండ్రెడ్ కాబట్టి బై అనమాట ఓకే టూ ఫిఫ్టీకి థర్టీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ అంతా అడుగుతున్నాడు ఓకే రెండు ఐదుల రెండు పంతొమ్మిదిల ఐదు ఒకటిల ఐదు ఐదుల పంతొమ్మిది ఐదుల ఎంత పంతొమ్మిది ఐదుల ఎంత తొంభై ఐదు నైంటీ ఫైవ్ అనమాట నైంటీ ఫైవ్ అయితే బుక్స్ ఏమన్నా కాలుతో సమ్ ఆఫ్ ద థౌజండ్ రూపీస్ అమౌంట్ థర్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీ వన్ రూపీస్ ఇన్ త్రీ ఇయర్స్ కాంపౌండెడ్ యాన్యువల్లీ దెన్ ఫైన్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ పర్ ఆనమ అంటున్నాడు అనమాట ఇప్పుడు ఒక సమ్ థౌజండ్ రూపీస్ ఉంది ఒక థౌజండ్ రూపీస్ ఉంది అక్కడ థౌజండ్ రూపీస్ ఉంది ఓకే టెన్ పర్సెంటేజ్ అనేది తీసుకొని చేద్దాము థౌజండ్ రూపీస్ మీద థౌజండ్ రూపీస్కి టెన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత అయిందండి ఓకే ఎంత అయింది ఇక్కడ హండ్రెడ్ రూపీస్ వచ్చింది ఈ హండ్రెడ్ మీద ఎగైన్ టెన్ పర్సెంటేజ్ కట్టండి ఎంత అయింది టెన్ టెన్కి టెన్ పర్సెంటేజ్ కట్టండి త్రీ ఇయర్స్ అడిగాడు కాబట్టి త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ వన్ అయ్యండి త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ వన్ ఇక్కడ ఎంత అయింది మూడు వందలు ఇక్కడ ఎంత అయింది ముప్పై వన్ ఇదంతా కూడితే ఎంత అయింది మూడు వందల ముప్పై ఒకటి డిఫరెన్స్ వచ్చిందా లేదా డిఫరెన్స్ ఈ మూడు వందల ముప్పై ఒకటిని థౌజండ్ కలిపి చే పదమూడు వందల ముప్పై ఒకటి వచ్చిందా సో టెన్ పర్సెంటేజ్ అనేది అయితే వాళ్ళు ప్రతి ఆప్షన్ తీసుకుంటూ చేయాలంటే నీకు ఒక ఆప్షన్ చేయగానే తెలిసిపోద్ది ఇది ఎక్కువ వస్తుందంటే ఇది ఆటోమేటిక్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి ఇవి అర్థమైందా ఆప్షన్ బేస్డ్లో చేస్తే ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది సో మన ఆన్సర్ అనేది టెన్ పర్సెంటేజ్ అనమాట రైట్ ఇచ్చాడు మరియు ఎగ్జమ్షన్స్ అనమాట ఆర్గ్యుమెంట్ ఎగ్జమ్షన్స్ ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది ఎప్పుడైనా ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ని హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ టూ అని అనుకోవాలి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ట్రూ ట్రూ అని అనుకోవాలి ఏమంటున్నాడు యూస్ ఆఫ్ ద సెల్ ఫోన్స్ ఈ స్ట్రిక్ట్లీ ప్రొహబిటెడ్ ఆన్ ద కాలేజ్ పర్మిసెస్ కాలేజ్లో కాలేజ్ ఉంటుంది కదా మనకి కాలేజ్ తాలూకా సరౌండింగ్ ఏరియాలో 
క్యాంపస్ లో గానీ మన క్లాస్ రూమ్ లో గానీ పర్మిషన్స్ అంటే సరౌండింగ్ ఏరియా గానీ సెల్ ఫోన్ అనేది ప్రోహిబిటెడ్ అంటే నిషేధించడం జరిగింది ఇక్కడ చూడండి మొబైల్ ఫోన్ ఇస్ స్ట్రిక్ట్లీ ప్రోహిబిటెడ్ ఓకే మొబైల్ ఫోన్ అనేది యూజ్ చేయడానికి లేదు ప్రోహిబిటెడ్ ఏరియా అంటారు కదా ఆ ఏరియాలోకి వెళ్ళకూడదు ఓకేనా సో ఇప్పుడు అది స్టేట్మెంట్ ఇప్పుడు అజంప్షన్స్ ఏమంటున్నాడు స్టూడెంట్స్ యూజింగ్ ఫోన్స్ ఆన్ ద కాలేజ్ పర్మిసెస్ విల్ బి స్ట్రిక్ట్లీ పనిష్డ్ పనిష్డ్ ఓకేనా పనిష్మెంట్ చేస్తారు అని అంటున్నాడు అనమాట ఓకేనా ఏమంటున్నాడు స్టూడెంట్స్ యూజ్ చేస్తే పనిష్మెంట్ ఉంటుంది అని అని చెప్పాడు అనమాట ఓకేనా ఇక్కడ ఏమైనా నీకు పర్మి నీకు పనిష్మెంట్ చేస్తాము డెబార్ చేస్తామని ఏమైనా స్టేట్మెంట్లో చెప్పాడా అలా ఏం చెప్పలేదు నువ్వు చెప్పిన దాన్ని డైరెక్ట్గా రిలేషన్లో మీరు ఊహించడానికి లేదు చెప్తే డైరెక్ట్గా ఊహించవచ్చు సో ఇట్ ఈస్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ద స్టేట్మెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ నో స్టూడెంట్ ఈజ్ అలౌడ్ టు యూజ్ ఎ ఫోన్ ఆన్ కాలేజ్ పర్మిసెస్ ఏ ఒక్క స్టూడెంట్ కూడా కాలేజ్ పర్మిసెస్లో మనకి సెల్ ఫోన్ యూజ్ చేయొద్దు అని రెండో స్టేట్మెంట్ చెప్తున్నాడు ఇది కరెక్టే కదా మరి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో అదే చెప్పాడు సో దానికి రిలేటెడ్గా ఉంది కాబట్టి అజంప్షన్ టూ ఈజ్ ఫాలోస్ అజంప్షన్ టూ అనేది ఓన్లీ ఫాలోస్ ఇంప్లిసిట్ అంటున్నాడు డేటా ప్లస్ టాన్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ ఇచ్చాడు వారికి కావాల్సింది సీకెండ్ డేటా మైనస్ టాన్ డేటా ఓకే దీనికి ఫార్ములా కూడా ఉంది ఎలా అంటే సీకెండ్ స్క్వేర్ డేటా సీకెండ్ స్క్వేర్ డేటా మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వన్ నో దీన్ని ఏ విధంగా రాసుకోవచ్చు సీకెండ్ డేటా ప్లస్ టాన్ డేటా ఇంటూ సీకెండ్ డేటా మైనస్ టాన్ డేటా కింద రాయొచ్చు ఇక నేను రాసుకోవచ్చు దీన్ని నేను ఇక్కడ రాస్తున్నా సేమ్ సేమ్ సీకెండ్ డేటా ప్లస్ టాన్ డేటా ఎందుకు ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి సీకెండ్ డేటా మైనస్ టాన్ డేటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అండి ఆ ఫామ్లోనే ఇక్కడ రాసాను సీకెండ్ డేటా ప్లస్ టాన్ డేటా ఎంత వాల్యూ ఇచ్చాడు ఫోరు ఫోర్ ఇంటూ సేమే దీన్ని ఇక్కడ రాయండి ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ నాకు ఇదే కావాలి కాబట్టి ఈ ఫోర్ ఆధార్కి వెళ్తే ఏమైంది వన్ బై ఫోర్ వన్ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఓకేనా వన్ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో పాయింట్ టూ ఫైవ్ బీన్ అపాయింటెడ్ యాజ్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద ఎస్బీఐ ఎస్బీఐ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాకి ఎవరు చైర్మన్ సో మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడు కరెంట్ అఫేర్స్లో చైర్మన్స్ ఎవరైతే రీసెంట్గా ఎలెక్ట్ అయ్యారో అపాయింట్ అయ్యారో వాళ్ళందరి నేమ్స్ లిస్ట్ రాసుకొని చదువుకోవాలి ఓకేనా ఇప్పుడు ఎవరు ఎస్బీఐకి చైర్మన్ అంటారు అనమాట దినేష్ కుమార్ ఖారా దినేష్ కుమార్ ఖారా ఓకేనా దినేష్ కుమార్ ఖారా అనేవారు ఇప్పుడు ఎస్బీఐ ప్రెసెంట్ చైర్మన్ బిఫోర్గా అరుంధతి భట్టాచార్య కూడా ఉన్నారు ఓకేనా మనకు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఆప్షన్లో ఆల్ నేమ్ కూడా ఇస్తారు ఓకే ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ద టూ నెంబర్స్ ఈజ్ జీరో పాయింట్ త్రీ టూ ఫోర్ ప్రొడక్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు జీరో పాయింట్ త్రీ టూ ఫోర్ వన్ ఆఫ్ ద నెంబర్ ఈజ్ వన్ పాయింట్ టూ ఒక నెంబర్ ఏమో రెండు నెంబర్లో ఒక నెంబర్ వాల్యూ ఇచ్చాడు వన్ పాయింట్ టూ వాట్ ఈస్ ద అదర్ నెంబర్ అని అంటున్నాడు అనమాట అదర్ నెంబర్ ఏమో చూద్దాం ఇక్కడ ఇక్కడ మనకి ఎలా అంటే ఫస్ట్ నెంబర్ ఇంటూ సెకండ్ నెంబర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ అనమాట సమ్ ప్రోడక్ట్ వస్తుందా రాదా వస్తుందా రాదా వస్తుంది ప్రోడక్ట్ ఎంత ఇచ్చాడు జీరో పాయింట్ త్రీ టూ ఫోర్ ఒక నెంబర్ ఎంత ఇచ్చాడు వన్ పాయింట్ టూ నాకు సెకండ్ నెంబర్ తెలీదు అలా ఉంచండి ఇప్పుడు ఈ పాయింట్కి ఈ పాయింట్కి పోయింది ఒక పాయింట్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది రైటా పన్నెండు ఒకటిలా పన్నెండు రెండు ఇరవై నాలుగులా పన్నెండు రెండు ఇరవై నాలుగు అంటే ఇంకెంత నిలుతుంది ఎనభై ఎనిమిది ఇరవై ఏడు సో మన ఆన్సరు సెకండ్ నెంబర్ అంతా అయింది జీరో పాయింట్ టూ సెవెన్ సెకండ్ నెంబరు జీరో పాయింట్ ఈ నైన్టీన్ ఇంటూ ట్వంటీ త్రీ ఈజుకల్ టు ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ అయితే ఇవి చాలా చాలా ఈజీగా ఉంటాయి క్లియర్గా నేర్చుకోండి పాయింట్లో డిఫరెన్స్లో మనం ఆన్సర్ అనేది మనకి నీట్గా పెట్టాలి జీ ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ ఇచ్చాడు ఫైన్ ద వాల్యూ ఆఫ్ వన్ నైంటీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ టూ త్రీ అంటే ఏంటి వాల్యూస్ మార్చలేదు ఒక పాయింట్సే మార్చాడు ఇక్కడ చూడండి జీరో పాయింట్ జీరో టూ త్రీ ఇక్కడ ఎంత ఇచ్చాడు ఓన్లీ టూ త్రీ ఇచ్చాడు సో వాల్యూ టూ త్రీయే కానీ జీరో పాయింట్ జీరో టూ త్రీ అని పెట్టాడు అనమాట అక్కడ దాని ప్రకారంగా సేమ్ ఇదే వాల్యూ ఇక్కడ రాయండి వన్ నైంటీ వన్ నైంటీ ఇంటూ జీరో పాయింట్ జీరో టూ త్రీ వాల్యూ ఎంత రాయాలి యాక్చువల్గా ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ రాస్తాను నేను నాకు ఫోర్ థర్టీ సెవెన్ రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది కానీ ఎప్పుడు ఈ వాల్యూ ఇచ్చిన
జీరో పాయింట్ జీరో టూ త్రీ మూడు స్థానాల తర్వాత పాయింట్ పెట్టాలి ఎందుకు మరి గుణించినప్పుడు మరి ఇక్కడ మూడు పాయింట్లు గుణిస్తే ఆన్సర్లో కూడా మూడు పాయింట్లు రావాలి కదా సో మన ఆన్సర్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ఫోర్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ జీరోస్ ఆఫ్ ద పాలినామియల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఏఎక్స్ ప్లస్ బి ఆర్ త్రీ అండ్ ఫోర్ దెన్ ఏ అండ్ బి ఆర్ ద రెస్పెక్టివ్లీ ఈక్వల్ టు ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ ఈజీగా కనుక్కోవాలి అని చెప్తున్నాడు అనమాట ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే ఏ వాల్యూని ఏ వాల్యూని ఫస్ట్ త్రీని ప్రతీక్ష పెంచండి ఎక్స్ బదులుగా ఏ వాల్యూ ఏ ప్లస్ బి వాల్యూ వస్తుంది ఫోర్ని మళ్ళీ ఎక్స్ బదులుగా ప్రతీక్ష పెంచండి మరొక ఈక్వేషన్ వస్తుంది ఈ రెండాట్లు యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ త్రీ తీసుకుంటున్నా ఎక్స్ బదులుగా ఎక్స్ బదులుగా త్రీ తీసుకుంటున్నా ఎక్స్ బదులుగా ఫోర్ తీసుకుంటున్నా ఫస్ట్ త్రీ అంటే నైన్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ సారీ త్రీ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో మైనస్ త్రీ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ నైన్ మైనస్తో గుణించండి సో మనకి ఈజీగా వస్తాయి ఇక్కడ సింబల్స్ అన్నీ పోతాయి ఈజీగానే సో నైన్ నాకు ఈక్వేషన్ నెంబర్ వన్ రెడీ అయింది ఓకే నెక్స్ట్ ఫోర్ని పెట్టండి ఎక్స్ ప్లేస్లో పదహారు మైనస్ ఏమైంది ఫోర్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే మైనస్ ఫోర్ ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ సిక్స్టీన్ మైనస్ అది గురించి అండి మొత్తం ఈక్వేషన్ని ప్లస్ ఉన్న మైనస్ అయిపోతుంది మైనస్ ఉన్న ప్లస్ అయిపోద్ది సో ఇది రెండో ఈక్వేషన్ అనమాట బై యూజింగ్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ బై యూజింగ్ ద ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఈక్వేషన్ చూద్దాం ఫోర్ ఏ అని ఇక్కడ రాయండి ఫోర్ ఏ ఫోర్ ఏ మైనస్ బి మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అయింది పదహారు నేను ఇక్కడ బి బి ఉంది కాబట్టి సింబల్స్ మార్చండి సింబల్స్ మార్చితే నీకు కొట్టిపోతాయి మైనస్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అయింది మైనస్ సెవెన్ ఏకి ఏకి పోయింది ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత వచ్చింది సెవెన్ నాకు ఏ వాల్యూ తెలిసింది ఏలో సెవెన్ ఎక్కడ ఉంది ఏలో సెవెన్ ఎక్కడ ఉంది బి కూడా చేయవలసిన పని లేదు ఒక వాల్యూ వస్తే నీకు వేరే ఆప్షన్లో సెవెన్ అని లేదు కాబట్టి ఒకటే ఆప్షన్లో ఉంది కాబట్టి అదే రైట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఓకే విచ్ రిలీజియస్ ఫెయిర్ విచ్ రిలీజియస్ ఫెయిర్ ఈజ్ ఆర్గనైజ్డ్ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఆన్ ద అకేషన్ ఆఫ్ ద మకర సంక్రాంతి మకర సంక్రాంతి టైంలో మనకి జనవరిలో జరుగుతుంది రైటా మకర సంక్రాంతి టైంలో అంట ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉత్తరప్రదేశ్లో ఒక రిలీజియస్ ఫెయిర్ అంటే ఏంటి ఒక రిలీజియస్ అంటే హిందూ మతానికి సంబంధించిన ఒక ఫెయిర్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ ఫెయిర్ తాలూకా పేరు ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు అనమాట ఓకేనా మాఘ్ మాల మాఘ్ మేళ మాఘ్ మేళ అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా ఎలాంటి పండగలు మన మన రాష్ట్రాల్లో ఇండియాలో ఉన్న ఎన్ని స్టేట్లు అయితే ఉంటాయో ప్రతి దాన్ని మీరు నేర్చుకోవాలి పండగలు మీరు ఎక్కడ అడుగుతారో తెలియదు క్వశ్చన్ సో ప్రతిదీ మనం రెడీగా ఉండాలి స్టూడెంట్స్ ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ ఎయర్ రో విచ్ ఈస్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ అంటే ఇదేంటంటే ర్యాంకింగ్కి సంబంధించిన క్వశ్చన్ అనమాట అంటే ఏంటి లెఫ్ట్ నుంచేమో ఎక్స్ అనేవాడు పదిహేడో ర్యాంకులు ఉన్నాడు వై అనేవాడు పదిహేనో ర్యాంకులు ఉన్నాడు అయితే వీళ్ళిద్దరు పొజిషన్లు చేంజ్ చేసుకున్నారు అప్పుడు ఎక్స్ తాలూకి ర్యాంక్ ఏమో లెఫ్ట్ నుంచి ఎంత అయింది నాకు టోటల్గా ఎంతమంది ఉన్నారో కనుక్కోండి అని అంటారు అనమాట ఇలాంటి లెక్కలు వస్తాయి ర్యాంకింగ్లో ఓకే ఇప్పుడు చూద్దాం ఇప్పుడు ఇన్ రో అన్నాడు రో అనేది ఎలా ఉంటుందండి రో అనేది ఎలా ఉంటుంది ఒక వరుసలో ఉంటుందా లేదా ఇది ఒక రో రైట్ ఈ రోలో పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్ ఇస్ సెవెంటీన్త్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ సెవెంటీన్త్ ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ అంటే ఏమొస్తుంది లెఫ్ట్ అంటే ఇది రైట్ అంటే ఇది రైట్ అంటే ఇటు నుంచి రావాలి లెఫ్ట్ అంటే ఇటు నుంచి అటు వెళ్ళాలి ఓకే ఇప్పుడు నాకు ఎక్స్ అనేవాడు ఎక్స్ అనేవాడు ఇది నాకు లెఫ్ట్ కాబట్టి లెఫ్ట్కి నేను సెవెంటీన్ నెంబర్ ఇక్కడ వేసుకుంటున్నా రైట్ ఎక్స్ అనే పర్సన్ అనమాట ఇక నేను ఎక్స్ అనే నేను రౌండప్ చేసుకున్నా ఓకే నెక్స్ట్ ద వై ఈజ్ ఫోర్టీన్త్ ఫ్రమ్ ద రైట్ హ్యాండ్ వై అనేవాడు రైట్ హ్యాండ్ నుంచి లెఫ్ట్కి వస్తున్నాడు రైట్ నుంచి ఫోర్టీన్త్ ప్లేస్లో ఉన్నాడు రైట్ నుంచి వై అనే పర్సను వై అనే పర్సను ఓకే నేను ఇక్కడ ఆర్ వేసాను కదా సరే ఓకే రైట్ నుంచి ఆర్ అని రాస్తాను వై అనే పర్సన్ ఎంతలో ఉన్నాడు ఫోర్టీన్త్లో ఉన్నాడు ఓకేనా ఈయన వై అనే పర్సన్ నేను ఇక్కడ రాస్తాను రైట్ ఇది లెఫ్ట్ ఇది రైట్ అవ్వడానికి నేను రాశాను ఫస్ట్ టైం ఎవరు వస్తానే మీకు అర్థమైపోతుంది ఓకే ఎక్కడ వరకు చెప్పాడు ఈఫ్ ది ఇంటర్చేంజ్ దే పొజిషన్స్ అంటే ఎక్స్ అనేవాడేమో ఎక్కడికి వెళ్తాడు ఆర్ అనేవాడు ఇక
మరి ఎక్స్ అనేవాడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు ఎక్స్ అనేవాడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతే ఈయన ర్యాంక్ ఏమవుతుంది ఎక్స్ ర్యాంక్ ఏమవుతుంది రైట్ నిండి ఎక్స్ ర్యాంక్ రైట్ నిండి పద్నాలుగు అవుతుంది రైట్ అంతే కదా ఈ ఎక్స్ అనేవాడు ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయాడనుకో ఇక్కడికి వెళ్ళిపోతే ఈయన ర్యాంక్ ఏమవుతుంది వై ర్యాంక్ ఎక్స్ ర్యాంక్ అయిపోద్ది రైట్ నుంచి సో అదే ఇక్కడ రాశాను రైట్ ఓకే నా వై గురించి ఏం చెప్పలేదు కానీ వదిలేదు హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ద రో ఇప్పుడు ఒక రోలో ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారో చెప్పాలి అంటే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఎంతమంది ఉన్నారో చెప్పాలి ఇలా చెప్పడానికి మనకి ఫామ్లో ఉంది టోటల్కి టోటల్ మెంబర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ ప్లస్ రైట్ మైనస్ వన్ లెఫ్ట్ ఎంత అండి సెవెన్ రైట్ ఎంత పద్నాలుగు మైనస్ వన్ ఏడు పద్నాలుగు ఇరవై ఒకటి ఇరవై ఒకటి మైనస్ ఒకటి అండి ఇరవై మంది అనమాట ఓకేనా ఏదైనా లెఫ్ట్ టోటల్ లెఫ్ట్ రైట్ తీసుకునేటప్పుడు తీసుకుంటే ఎక్స్ కైనా తీసుకోవాలి తీసుకుంటే రైట్ అని తీసుకోవాలి అంతేకాని ఎక్స్ రైట్ వై లెఫ్ట్ అలా తీసుకోకూడదు ఎక్స్ తాలూకు లెఫ్ట్ ఎక్స్ తాలూకు రైట్తోనే మనం ఆన్సర్ చేయాలి ట్వంటీ అనేది మన ఆన్సర్ ట్వంటీ మెంబర్స్ అనేది నైన్టీన్ మన కరెంట్ అఫేర్స్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది కరెంట్ అఫేర్స్లోనే మీకు జీకో కూడా అడగడం జరుగుతుంది ఓకేనా జీకే ఓకే కొల్లేరు లేక్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద సదర్న్ స్టేట్ ఆఫ్ ద ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో సౌత్లో ఉంటుంది ఓకేనా ఈజ్ లొకేటెడ్ అట్ ద డెల్టా ఆఫ్ ద టూ రివర్స్ విచ్ ఆర్ ద విచ్ ఆర్ ద రివర్స్ అన్నాడు అనమాట కొల్లేరు లేక్ అనేది ఇది కొల్లేరు లేక్ అండి ఇది ఇది మనకి కొల్లేరు లేక్ ఇది కొల్లేరు లేక్ అండి ఇది కొల్లేరు కొల్లేరు లేక్ ఓకేనా కొల్లేరు లేక్ ఎక్కడ ఉంటుందంట ఆంధ్రప్రదేశ్లో సదరన్ సైడ్ సదరన్ అంటే ఏంటి దక్షిణ భాగంలో ఉందనమాట డౌన్ సైడ్ డౌన్ సైడ్ ఉంది అయితే ఇది ఏ రివర్స్ మధ్యలో ఉంది అని అడుగుతున్నాడు అనమాట ఓకేనా మనకి గోదావరి అండ్ కృష్ణా నదుల మధ్య ఉండడం జరిగింది కొల్లేరు లేక్ హిస్ గ్రేటెస్ట్ అచీవ్మెంట్స్ ఇస్ ద ఫీల్డ్ ఆఫ్ ద రిలీజియస్ రిఫార్మ్ వాజ్ ద సెటింగ్ అప్ ఆఫ్ ద బ్రహ్మ సమాజ్ బ్రహ్మ సభ అండ్ ద బ్రహ్మ సమాజ్ బ్రహ్మ బ్రహ్మ సభ అండ్ బ్రహ్మ సమాజు అనేది ఎవరు స్థాపించారు అని అడుగుతున్నారు ఎవరు హూ ఈజ్ హీ ఎవరు ఆయన అని అంటే అడుగుతున్నారు అనమాట ఇది కూడా జీకేకి సంబంధించిన క్వశ్చన్ జీకే అడుగుతాడు జనరల్ ఎవేర్నెస్ అడుగుతాడు మనకి రాజా రామ్ మోహన్ రాయ్ దీని దీనికి సంబంధించినవి దయానంద సరస్వతి ఏం స్థాపించాడు ఓకేనా బిపిన్ చంద్రపాలు మన భగత్ సింగ్ గురించి వాళ్ళు స్థాపించిన కొన్ని ఉన్నాయి అవి కూడా నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఓకేనా స్టేట్మెంట్ షుడ్ యూ వర్క్ హార్డ్ టిల్ యూ మేక్ యువర్ సిగ్నేచర్ ఏంటి ఆటోగ్రాఫ్ అంటాను అనమాట నువ్వు వర్క్ హార్డ్ వర్క్ చేయాలంట ఎలా చేయాలి నువ్వు సిగ్నేచర్ పెడతావు కదా నీ సిగ్నేచర్ అనేది ఒక ఆటోగ్రాఫ్గా మారాలి అంటే ఏంటి ఇప్పుడు సచిన్ టెండూల్కర్ ఉన్నారండి ఆయన మామూలు జస్ట్ ఆయన బుక్లో ఆయన సిగ్నేచర్ పెట్టుకునేవారు అప్పుడు కానీ ఇప్పుడు ఎలా చేస్తున్నారు బ్యాట్ పైన ఆటోగ్రాఫ్ నీ టీషర్ట్ పైన ఆటోగ్రాఫ్ అది కొన్ని కోట్లు పలుకుతుంది అది రైట్ అన్నాడు సో ఆ విధంగా అవ్వాలి అని స్టేట్మెంట్లు అంటున్నాడు ఓకేనా సో యూ వర్క్ హార్డ్ టిల్ యూ మేక్ యువర్ సిగ్నేచర్ ఏంటి అని ఆటో బై ఆటోగ్రాఫ్ అని అన్నాడు అనమాట ఓకే అయితే ఆర్గ్యుమెంట్ వన్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే వర్క్ అంటిల్ యూ నో లాంగర్ హ్యావ్ టు ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ నీ గురించి నువ్వు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవద్దు ఫస్ట్ ఫస్ట్ వర్క్ హార్డ్ చేయి హార్డ్ వర్క్ చేయి ఆటోమేటిక్గా నీకు నువ్వే తెలుస్తావు అది చెప్తున్నాడు అంటే కరెక్టే కదా మరి అక్కడ చెప్పిన దాని కరెక్టే కాదా ఆర్గ్యుమెంట్ అనేది రిలేటెడ్ నీ గురించి నువ్వు ఇంట్రడ్యూ నువ్వు ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు నువ్వు ఆటోమేటిక్గా వర్క్ చేస్తే నువ్వు ఆటోమేటిక్గా తెలుస్తావు సక్సెస్ ఆటోమేటిక్ వస్తుంది నువ్వు హార్డ్ వర్క్ చేస్తే సో నువ్వు ఇంట్రడ్యూస్ చేయకుండానే నీకు తెలుస్తుంది అందరికీ అని చెప్తున్నాడు అనమాట సో విచ్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద స్టేట్మెంట్ ఓకే ఆర్గ్యుమెంట్ టూ వర్క్ హార్డ్ టు బికమ్ ఫైనాన్షియల్లీ సెక్యూర్ మనం వర్క్ హార్డ్ ఎందుకు చేయాలి ఫైనాన్షియల్గా బాగా సెటిల్ అవ్వడానికి చేయాలా అని అంటున్నాడు అనమాట ఇక్కడ ఫైనాన్షియల్ గురించి ఏం చెప్పలేదు సో ఇది నాట్ రిలేటెడ్ టు ద స్టేట్మెంట్ మన ఆన్సర్ ఏమవుతుంది ఓన్లీ ఆర్గ్యుమెంట్ వన్ ఓన్లీ ఫాలోస్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ సిఇఓ హూ ఈస్ ద సిఇఓ ఆఫ్ హూ ఈస్ ద సిఇఓ ఆఫ్ యూనిక్ ఐడెంటిఫికేషన్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా యుఐడిఏఐ అంటారు అనమాట యుఐడిఏఐ తాలూకా సిఇఓ ఎవరు అంటారు అనమాట అంటే ఆధార్ కార్డ్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఆధార్ కార్డ్ తాలూకా డేటా బేస్ ఇవన్నీ మొత్తం అన్ని ఫార్మాలిటీ చూసిన సిఇఓ అనమాట ఈయన మొత్తం అండర్లో ఈయన అండర్లో పనిచేస్తారు వాళ్ళు ఓకే అయితే ఎవరు
నెంబరింగ్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత ఎక్కడైతే సింబల్ వస్తుందో ఆ సింబల్లో నువ్వు యాడ్ చేస్తే నాకు టోటల్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు అనమాట ఓకేనా ఇప్పుడు నేను నెంబరింగ్ చేస్తాను వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సిక్స్టీన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి రైట్ ఇప్పుడు నాకు సింబల్స్ అడిగాడు ఓన్లీ సింబల్స్ విల్ బీ పొజిషన్స్ వాల్యూ ఎంత సమ్ము అని అడిగాడు అనమాట సమ్ము నేనేం చేస్తున్నాడు సింబలు సింబల్ మార్కౌట్ చేస్తున్నాను సింబల్ మార్కౌట్ చేస్తాను మార్కౌట్ చేశాను ఓకే సింబల్ తాలూకు వాల్యూస్ రాయండి టూ సిక్స్ సెవెన్ టెన్ లెవెన్ థర్టీన్ అంతే థర్టీన్ అంతే కదా రైట్ రెండు ఆరు ఎనిమిది ఎనిమిది ఏడు పదిహేను పదిహేను ఒకటి పదహారు పదహారు మూడు పంతొమ్మిది ఒకటి నలభై తొమ్మిది ఎంత వచ్చింది టోటల్ ఫార్టీ నైన్ ఏం అడిగాడు అది మాత్రమే చేయాలి కథక్ డ్యాన్స్ ఆర్టిస్ట్ పండిట్ బిర్జు మహారాజ్ హూ ఫాస్ట్ వే ఇన్ జనవరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ వాజ్ అవార్డెడ్ ద నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డ్ ఫర్ ద కొరియోగ్రఫీ ఓకేనా ఈ మధ్యనే మనకి పండిట్ బిర్జు మహారాజ్ అనేవారు చనిపోవడం జరిగింది ఆయన ఒకదానికి కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు దానికి ఏంటంటే నేషనల్ ఫిల్మ్ అవార్డు కూడా వచ్చిందంట ఆ కొరియోగ్రఫీకి అయితే ఆ దేనికి చేశారు అని అడుగుతాను అనమాట ఓకేనా విశ్వరూపం విశ్వరూపంకి మనకి ఆయన కొరియోగ్రాఫ్ చేయడం జరిగింది ఓకే హెచ్ఆర్డి డెవలప్మెంట్ హెచ్ఆర్డి మినిస్టర్ ఇన్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ క్యాబినెట్ ఇప్పుడు మన మోడీ గారి క్యాబినెట్లో మనకి జూలైలో మనకి చేంజ్ చేయడం జరిగింది సో అలాంటప్పుడు కొత్త క్యాబినెట్ కొత్త క్యాబినెట్లో మంత్రుల్లో కొంతమందికి మార్చారు పొజిషన్ అనేది మంత్రి పదం అనేది మార్చడం జరిగింది కొంతమందికి యాడ్ చేయడం జరిగింది అడిషనల్గా అయితే హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ ఇన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ క్యాబినెట్లో ఎవరు అని అడుగుతారు అనమాట ఎవరు జూల్ ఆరామ్ అండ్ ప్రకాష్ జవదేకర్ మానేక గాంధీ అండ్ అశ్విని వైష్ణవ్ ఓకే నా అశ్విని వైష్ణవ్ గారు మనకి రైల్వేస్ అనమాట రైల్వేసు మరియు రైల్వేసు మరియు టెక్నికల్ ఐటీ సెక్టర్ సంబంధించి చూస్తారు మనకి ప్రకాష్ జవదేకర్ గారు హెచ్ఆర్డి మినిస్టర్ అనమాట హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్ మినిస్టర్ ఓకే ఇందులో ప్రైమ్ మినిస్టర్ క్యాబినెట్ మనకి రీజనింగ్లో బ్లడ్ రిలేషన్ సంబంధించిన క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది ఓకే ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతున్నాయంటే ఒక ఫోటో చూపించి ఆ ఫోటోలో ఉన్న వ్యక్తి గురించి చెప్పడం జరుగుతుంది చెప్పి ఆ వ్యక్తి ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన పర్సన్కి ఏమవుతుందో అని అడుగుతారు అనమాట అయితే ఇప్పుడు చూద్దాం ఏ మ్యాన్ లుక్స్ అట్ ఏ పోర్ట్రేట్ ఒక పోర్ట్రేట్ అంటే మనకి ఒక ఫోటోగ్రాఫ్లో ఉన్న అది లేడీ అవ్వచ్చు మ్యాన్ అవ్వచ్చు ఎవరైనా అవ్వచ్చు కానీ ఏ మ్యాన్ లుక్స్ అట్ ఏ పోర్ట్రేట్ సేస్ సి అన్నాడు కాబట్టి ఆవిడ లేడీ అవుతుంది ఏ మ్యాన్ ఏ మ్యాన్ అంటే ఎక్కడ ఒక మనిషి ఎక్కడ ఒక అతను చూడండి ఈయన చూపిస్తున్నాడు ఎటువైపు చూపిస్తున్నాడు ఎటువైపు చూపిస్తున్నాడు ఆ అమ్మాయిగా చూపిస్తున్నాడు ఏం చెప్పాడు చూపించి సి ఈజ్ మై ఫాదర్ ఇన్ లా సి ఈజ్ మై ఫాదర్ ఇన్ లా మై ఫాదర్ ఇన్ లా అంటే ఏమవుతుంది ఈయన తాలూకా ఒక మిస్సెస్ అంటే వీళ్ళ ఆవిడ వీళ్ళ ఆవిడ వీళ్ళ ఆవిడ తాలూకా నాన్న మరియు అమ్మ నాన్నలే కదా ఫాదర్ ఇన్లా మరియు మదర్ ఇన్లా అవుతారు రైట్ వీళ్ళ ఆవిడ తాలూకా వీళ్ళ ఆవిడ తాలూకా వీళ్ళ మిస్సెస్ తాలూకా అమ్మ మరియు నాన్నలే కదా అత్త మామలు అవుతారు వీళ్ళకి సి ఈజ్ ద మై ఫాదర్ ఇన్ లాస్ ఓన్లీ డాటర్స్ డాటర్ మై ఫాదర్ ఇన్ లా మై ఫాదర్ ఇన్ లా అంటే ఈయన అనమాట ఈయన తాలూకు ఒక్కగాన ఒక కూతురికి కూతురు ఒక్కగాన ఒక కూతురికి కూతురు ఎవరు ఎవరు ఈ ఫోటోలో ఉన్న వ్యక్తి ఓకే ఈ వ్యక్తి ఇక్కడ అయితే హౌ ఈజ్ ద గర్ల్ ఇన్ ద పోర్ట్రేట్ రిలేటెడ్ టు దిస్ మ్యాన్స్ వైఫ్ దిస్ మ్యాన్స్ వైఫ్ చూడండి దిస్ మ్యాన్స్ వైఫ్ అంటే ఈ వైఫ్కి ఈవిడికి ఈవిడ ఏమవుతుంది ఏమవుతుంది డాటర్ 